Welcome to my channel mga kalinya. For today's video, I'm going to show you how some lighting circuit in malls, hotels, supermarket, and even big residentials are wired. This circuit use momentary contact switch that even how many switch you decide to use, it will function as three ways and four ways using two wires only for its switch. Mga kalinya, please consider subscribing po and hit the notification bell button for us to be updated for new videos. So let's go! So before we proceed on our wiring tutorial, ipapaliwanag ko lang po ang tungkol po sa latching relay. So ang latching relay po, para po ma-energize siya, you have to supply a momentary supply voltage para po magkaroon ng pagpapalit sa normal state of its contact. Unlike contactor, kailangan po may nakababad na supply voltage. So pag gusto nyo na po nating i-off ang contact ng latching relay or bumalik sa kanyang normal state, kailangan po natin bigyan ulit siya ng momentarily supply voltage. Unlike contactor po, ito, kailangan po natin i-cut off ang supply voltage. So yun po ang pagkakaiba ng relay na ito sa contactor. Para po paganahin ito, momentary supply voltage, para po i-off natin ito, momentarily supply voltage. Unlike contactor, para po natin mapagana to, kailangan po bigyan natin siya ng firm or stable supply voltage. And if we want to close or to up this contactor, we have to cut the supply voltage. So ito po ang pagkakaiba ng latching relay sa contactor. So ayan po ang ating simpleng diagram. Ito po ang ating mga momentarily contact switch. So, sa drawing po, apat lang yung akin nilagay. So, they are connected in parallel. So, kung kailangan po ho ng mas marami, according sa inihingi ng location ng site, basta i-connect lang po in parallel. So, wala po kasi ako sa Pilipinas, kaya yung mga switch ko, hindi po nasa standard na yung maliliit lang po na tulad po ng National, Panasonic, or Toshiba. Ang akin lang po available dito na nakita ay doorbell switch which is also momentarily contact switch so ito po ang drawing nya so ang line 1 po natin ang line i-connect po natin sa ating switch so yung dulo po ng isang switch yung return nya i-connect lang natin sa ating latching relay sa A1 terminal yung A2 po natin neutral kakabit po natin sa A2 ng latching relay then from latching relay yung contact niya na normally often, lalagyan natin ng line 1 and then dadalhin natin sa ating load which is ilaw. Pagdating po na dito, neutral, ikakabit po natin sa ilaw. So let's go po, i-wiring na po natin mga kalinya. Mag-wiring na po tayo mga kalinya. Para po madali ang pag-wiring, unahin po natin ang lahat ng line terminals. So ang isa po, pupunta po sa ating mga momentary switch at ang isa pong line ay pupunta sa ating normally often terminals ng ating latching relay so gawin na po natin mga kalinya so ito po ang ating line na nagpunta sa switch at ito po ang isang line na nagpunta po sa normally often ng ating latching relay so i-coconnect na po natin siya sa ating circuit breaker So, make sure lang po na naka-off ang ating circuit breaker para safe po tayo sa ating ginagawa. So, i-coconnect ko na po mga kalinya. So, ayan po. Nilagay ko na siya sa ating supply. So, ayan po. Connected na po ang ating dalawang line terminals ayon sa ating drawing. So, ang susunod po natin ay ang neutral terminal naman. So, ayon po sa ating drawing, ang ating neutral ay pupunta po sa A2 terminal ng ating latching relay at sa isang terminal ng ating receptacle. So, sunod na po natin mga kalinya. So, eto na po ang ating neutral line papunta sa ating receptacle at ang isang line na pupunta sa ating latching relay. So, i-connect na po natin mga kalinya sa ating neutral terminal ng ating 
circuit breaker so kabit na po natin ito po ang ating neutral line ng ating uh, circuit breaker at sa ating A2 ng ating latching relay so ito po ito po ang A2 terminal nya So, okay na po ang ating line at neutral terminal according sa ating drawing. Ang isusunod naman po natin ay ang return line ng ating mga momentary switch papunta sa A1 terminal ng ating latching relay. So, ito po siya. Ito po ang ating neutral line galing sa ah, sorry sorry return line from our momentary switch ko connect na po natin siya sa A1 terminal ng ating latching relay so gawin na po natin yung ating return ng mga switches so i-connect na po natin sa ating A1 terminal ng latching relay so okay na po siya So, ang natitira na lang po sa ating drawing ay ang linya na ito. Sa normally open ng ating latching relay papunta sa ating receptacle. So, gawin na rin ulit natin mga kalinya. Iko-connect ko na po ang galing sa receptacle papunta sa isang normally open terminals ng ating latching relay. So, ito po yung isang normally open terminals na kaduktong po nitong galing sa ating line 1. So, once na nag-energize ang ating latching relay, magko-close po siya. So, kakabit ko lang po mga kalinya. Hinali lang po. Medyo nahihirapan. So, yan. Hihikpitan na po natin ang isang normally open niya. So, okay na po. So, susunod po natin gagawin. Tapos na po tayo sa pag-wiring. Napakasimple lang, di ba? Isasaran lang po muna natin ang ating mga switch. O yan mga kalinya, na-fix ko na po yung ating mga switches. Naglagay na rin po ako ng ilaw para matesting natin kung tama ba ang ating ginawa. So, subukan na po natin mga kalinya. Pasensya na po kayo, medyo lalabo yung video gawa po ng ating ilaw. So, i-on po natin dito. I-off po natin dito, i-on natin dito, i-off natin dito, or dito natin i-off, dito natin i-off, dito natin i-on, pwede dito natin i-off, pwede dito natin i-on, pwede dito natin i-off. So kahit saan po siya, gagana po siya na magpapansyon po na mag-on or mag-off ang ating ilaw. Eh, so paano naman po yung sinasabi ko na ito ay ginagamit sa mga malls? hotels at mga malalaking residential. So ganito po 'yun. Yung ating pong line na nagpunta po sa ating ilaw, siya nating ilalagay sa contactor. At yung contactor po, kukuha po tayo ng supply sa ating circuit breaker. So kung gaano po karami ang ilaw o magiging loads natin, 'yun po ang ating i-compute para makuha natin ang ratings ng ating circuit breaker at ang mayiging ratings ng ating contactor na gagamitin. So, iba po ang supply ng control circuit ng ating sirkito at iba po naman ang power connection or supply ng ating loads. So, dahil tutorial lang po tayo, ikinuha ko po muna sila parehas. So, gawin na po natin yung sinasabi ko mga kalinya. So, ayan mga kalinya. Kung mapapansin nyo po, yung dating line ng ating receptacle which is neutral and one terminal ng normally open ng ating latching relay ikinonek ko na po siya sa contactor and then ang ating ilaw which is i-assume natin na combination ng napakaraming ilaw na halimbawa nasa mga hallways sa mga malls, groceries hotels or big residentials ikinonek ko na po siya sa load terminals ng ating contactor 
So ang ating contactor, kumuha po siya ng sarili niyang supply sa ating circuit breaker. So dahil uh, tutorial lang po tayo, so single piece lang po ang aking ginamit. Although meron po akong supply na 3 piece dito sa aking accommodation. So itry na po natin mga kalinya. So iyon po natin ang circuit breaker ng control. Iyon po natin ang circuit breaker ng ating load. So try natin mga kalinya. So ayan po contactor na po ang nagko-control sa kanya sa, sa ating mga loads kasi hindi po kaya ng ating contact ng latching relay kung ang lahat ng ilaw natin ay ia-assume natin or ia-asa natin sa contact niya which is only 16 amperes so ganun pa rin po ang function niya nagkaroon lang po siya ng contactor at circuit breaker so ito po ay ia-assume na natin na napakaraming ilaw so ulitin po natin, on natin dito buksan natin dito so nag, nagkaroon lang po ng hanging sound yung aking contactor on natin dito, buksan natin dito so ganun pa rin po siya contactor na po ang nagdadala sa mga ilaw samantalang ang latching relay natin ang nag-a-activate sa ating contactor so once na nag-energize ang ating contactor ibibigay niya naman ang supply voltage galing sa ating circuit breaker papunta sa mga loads So sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito. Mga kalinya, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Pakihit na rin po ang like and share kung nagugustuhan niyo po ang mga gantong klasing video. Hanggang sa muli mga kalinya, God bless po sa inyong lahat.